ஓ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் வெல்கம் பேக் டு சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி மெடிக்கல் காலேஜ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த காலேஜில் லாஸ்ட் இயரில் எந்த மார்க்கில் சீட் கிடச்சிது கம்யூனிட்டி ரேங்க்குக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜென்ரல் ரேங்க்குக்கு எந்த ரேங்கில் சீட் கிடச்சிது அண்ட் அதோட செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு எது சேஃப் ஜோன் அண்ட் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கும் கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கும் என்ஆர்ஐ கோட்டாக்கும் எவ்வளோ மார்க்ஸ் அண்ட் ரேங்க் இருந்தால் சீட் கிடைக்கும் இந்த வருஷம் கிடைக்கிறதுக்கு என்னென்ன சான்சஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம தெளிவாக பார்த்துடலாமா ஸோ இந்த வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க ஸோ பிஎஸ்டி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச் பிஎஸ்ஜி ஐஎம்எஸ்ஆர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த காலேஜ் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு காலேஜ் சிறந்த காலேஜ் ஸோ தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி காலேஜ் அண்ட் சிஎம்சி வேலூர் காலேஜ் தான் ஈக்குவலி கிரேட் காலேஜ் இங்கே தான் எல்லாருமே படிக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க அண்ட் இந்த காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக டூ ஃபிஃப்டி எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிஜி படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா பிஜி கோர்ஸஸ்மே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அண்ட் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி கோர்ஸஸ்மே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆவரேஜாக இங்கே ஆப்ரேஷன் ஃப்ளோ எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பர் டேக்கு ஆவரேஜாக த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃப்ளோ பேஷண்ட்ஸ் ஃப்ளோ இருக்குது அண்ட் பெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் பெட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஃபார் ஸ்டடிங் மெடிக்கல் சயின்சஸ் ஸோ அடுத்ததாக இந்த காலேஜில் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் ரிசர்வேஷன் அங்கே விட தான் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேட்டகரியில் லாஸ்ட் இயரில் ஒன் ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ஓசி கேட்டகரிக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் சீட்ஸ் பிசிக்கு தேர்ட்டி எயிட் பிசிஎம்க்கு சிக்ஸ் அண்ட் எம்பிசிக்கு தேர்ட்டி ஒன் எஸ்சிக்கு டுவெண்ட்டி டூ எஸ்சிஏக்கு ஃபோர் அண்ட் எஸ்டிக்கு ஒன் ஸோ டோட்டலாக ஒன் ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலேஜ் ஒரு ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜுங்கிறனால தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை மற்ற ஸ்டேட்ஸ்லேருந்துமே இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க கேரளா கர்நாடகா ஆந்திரா இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் வந்து காம்படிஷன்ஸ் ரொம்பவே அதிகம் இந்த காலேஜில் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி எயிட் சீட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஜென்ரல் ரேங்கில் ஃபிஃப்டி சீட்ஸும் என்ஆர்ஐ கோட்டாக்கு தேர்ட்டி எயிட் சீட்ஸும் இருக்கும் ஸோ பிஎஸ்சி காலேஜில் என்ஆர்ஐ லேப்ஸ்ட்டு கிடைக்குமான்னு பார்த்தா வாய்ப்பே இல்லை பிகாஸ் என்ஆர்ஐலேயே சீட்ஸ் டோட்டலாக ஃபுல் ஆகிடும் இதில் வந்து என்ஆர்ஐ லேப்ஸ் போகிற சான்சஸ் இல்லை பட் இந்த இயர் பார்த்தீங்கன்னா என்ஆர்ஐ லேப்ஸுங்கிறதே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க பட் இந்த காலேஜில் இருந்த வரைக்கும் லாஸ்ட் பல இயர்ஸில் இங்கே என்ஆர்ஐ லேப்ஸே கிடையாது அண்ட் முழுக்க முழுக்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லேயே படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் இருக்குது ஸோ இந்த ரிசர்வேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு சீட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஓசி கேட்டகரிக்கு மூணு சீட்ஸ் பிசிக்கு ரெண்டு பிசிஎம்க்கு ஒன்று எம்பிசிக்கு ரெண்டு எஸ்சிக்கு ரெண்டு எஸ்சிஏக்கு ஒன்று அண்ட் எஸ்டிக்கு ஒன்று டோட்டலாக பன்னெண்டு சீட்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்தி மொத்தமாக இரநூத்தம்பது சீட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ அடுத்ததாக இதோட ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி பார்ப்போமா கவர்மெண்ட் கோட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் டியூஷன் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு தேர்ட்டீன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரும் அண்ட் என்ஆர்ஐ கோட்டாக்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரும் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வெறும் டியூஷன் ஃபீஸ் மட்டும்தான் இது இல்லாமல் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அண்ட் அதோட மெஸ் ஃபீஸுமே சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற ரூம்ஸை பொறுத்து உங்களுக்கு ஒன் லேக்லேருந்து டூ லேக் வரைக்கும் ஃபீஸஸ் வரும் அண்ட் அடுத்ததாக ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் சார்ஜ் பண்ணியிருந்தாங்க ஆஸ் பர் த ஃபீஸ் ஃபிக்சேஷன் கமிட்டி இந்த வருஷம் ஃபீஸ் ஃபிக்சேஷன் கமிட்டி எவ்வளோ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த அமௌண்ட்டை அவங்க டியூஷன் ஃபீஸோட ஆட் பண்ணி நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆஸ் அண்ட் ஆ ஆவரேஜ் நீங்கள் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ லேக்ஸ் வரைக்கும் கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கு பே பண்ணும் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன்லேருந்து எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ போன வருஷம் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் எந்த மார்க் அண்ட் ரேங்கில் க்ளோஸ் ஆகி
ஸோ உங்களோட கோ ஃப்ரெண்டுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த விஷயம் அடுத்ததான் நம்ம செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் பற்றி பார்ப்போமா ஸோ இதில் பிசி கேட்டகரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ரேங்க்ல ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் பிசிஎம்க்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் எம்பிசிக்கு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி எயிட் எஸ்சிக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அண்ட் ஸோ எஸ்சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஏன்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஏக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேங்க் லிஸ்ட்டோட டிவிஷன்ஸ் ஸோ இந்த ரேங்க் லிஸ்ட் டிவிஷன்ஸ் பற்றின வீடியோவை நம்ம நெக்ஸ்ட்டாக போடலாம் ஸோ அடுத்ததாக எஸ்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டியில் ஜென்ரல் ரேங்க் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த ரேங்க் குள்ள நீங்கள் வரீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எதிர்பார்க்கலாம் அண்ட் அடுத்ததாக மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரவுண்ட்லேயுமே ஜென்ரல் கோட்டா அண்ட் ஜெனாரை கோட்டாக்கு பார்த்துடலாம் ஸோ ஜென்ரல் கவுன்சிலிங் காட்டாவில் அண்ட் ஜென்ரல் ரேங்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அண்ட் என்ஆர்ஐயில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அண்ட் செகண்ட் ரவுண்டில் ஜென்ரல் ரேங்க் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி செவன் அண்ட் ஸோ என்ஆர்ஐயில் ஜென்ரல் ரேங்க் எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபோரில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த காலேஜ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ அடுத்ததாக எந்த காலேஜ் போடலாங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அது அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்க உடனே நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை ஆன் பண்ணிக்கோங்க அண்ட்